大家好，菠菜炒鸡蛋，这是一道很普通的家常菜，但是有很多朋友在家炒的时候，不是出水多，就是容易发黄。这几天正是吃菠菜的季节，今天就教大家菠菜炒鸡蛋，好吃又正确的做法。这样做出来，鲜嫩翠绿，好吃又下饭。接下来跟着我的视频看一下。具体是怎么做的吧？首先来准备一些新鲜的菠菜，最好是买这种偏小的，吃起来口感更嫩一些。菠菜根不要扔掉，吃起来的口感特别的甘甜。只要把表面这些根须去掉就可以了。再把这些黄的和不好的叶子一定要剪干净。全部宰理好后，接下来清洗。尤其是菠菜的根部，泥沙特别多，最好是浸泡五分钟再来洗，这样能够很好的清洗干净。洗的时候手一定要轻一点，因为菠菜偏嫩，要不然容易糟烂。最好是清洗两到三遍。清洗至水不再浑浊就可以了，然后捞出控干水分，再来准备几个新鲜的母鸡蛋。没有鸡蛋的，用鸭蛋和鹅蛋都是可以做这道菜的。接着倒入水中，放入一勺的食盐和少许的白醋，用手搅拌几下。这两样主要是起到消毒和杀菌的作用，因为鸡蛋的表面有些残留的鸡粪和其他细菌。通过这样的清洗，吃起来更健康。再来准备胡萝卜一根，搭配颜色又均衡营养，把外皮削掉不要。接着来切菠菜，把菠菜梗的位置用刀轻轻的拍几下，拍破就可以了。这样在炒制的时候更容易入味。然后再改刀切成段。全部切好后，装入盆中，再把胡萝卜切掉，尾巴不要。再斜刀切成块，然后切成薄片。喜欢吃辣的，还可以切入一些小米辣。接着来准备小料，大蒜两三颗，先拍破，然后再剁碎。少许的大葱切成葱花，切好后装入盆中。接着把控干水分的鸡蛋打入盆中，全部打完后放入少许的食盐增加底味，适量的白醋可以去除鸡蛋的腥味，而且炒出来更鲜嫩蓬松一些。用筷子向一个方向慢慢的搅拌均匀。像这样就可以了。全部准备好后，进行下一步操作。起锅烧水，先来穿烫菠菜，放入少许的植物油，这样可以减少营养的流失。而且穿烫出的菠菜色泽翠绿，不会发黄。菠菜在炒制之前，建议大家最好是通过焯水去除草酸，这样吃起来才健康。因为草酸对身体。是有害无利。保持大火穿烫三十秒钟就可以了，然后捞出，倒入冷水中，用手搅拌几下，稍微凉透，然后捞出几干水分。像这样穿烫过的菠菜，不仅吃着健康，而且再次炒制的时候可以减少出水。而且很容易入味。准备好后，接下来开始炒制，把锅先烧至发白冒烟，再放入一勺的植物油，先润透。润透后盛出热油
，再放入少许的凉油。油热后，保持中火，倒入鸡蛋液，这样炒鸡蛋就不会粘锅了。先静置五六秒钟左右，让蛋液能够很好的定型。再用勺子向一个方向慢慢的推动，在鸡蛋液全部凝固后，再划成大小均匀的块做这个菜，建议大家把鸡蛋稍微炒老一点，这样吃的时候不仅腥味小，而且炒制的时候很容易吸附料汁的味道，吃得更香。炒至表面微黄，先盛出来。接着锅中再次放入少许的菜籽油，油热后下入胡萝卜先煸炒，这样鲜味和营养素能够很好的释放在油脂中，切记不要焯水。大概十秒钟左右，下入小料葱蒜炒出香味。炒香后再倒入几干水分的菠菜，翻炒均匀。翻炒大概十五秒钟左右，接着来调味，放入适量的盐，少许的白糖，综合味道提鲜味，小半勺的胡椒粉增加香味去腥味，用少许的清水稀释化开调料，继续翻炒几下，再倒入炒好的鸡蛋，这时候如果是家庭小灶，一定要把火开到最大。保持大火翻炒十秒钟左右，这样鸡蛋能够很好的吸收菠菜出的汤汁，吃起来鲜香又入味。可以看一下，像这样炒出的菠菜鸡蛋是没有出水的。然后关火出锅，装入盘中。看一下这是不是很有食欲？菠菜在炒之前，建议大家一定要通过焯水。去除草酸，这样吃起来才健康。焯水这一步非常的关键，而且炒出来颜色还不会发黄，可以减少出水。这样一道简单家常、鲜嫩翠绿、下酒又下饭的菠菜炒鸡蛋就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。